वेलकाम टू आर एम बायोलजी और एक नतून भिडियोते तुम्हारे स्वागत तुम्हारा थामनेल देखे अवश्य बुझते कि आगे प्रकाशित तो हवा जें पास जिवजी अर्थात बी एस सी नार्सिंग और पैरामेडिकल जो परीक्षा है तर सेकेंड राउंड काउन्सिलिंग क्योंकि रिजल्ट प्रकाशित हो गए से ही सम्पर्कित तो खूब एक गुरुत्वपूर्ण भिडियो तुम्हारे प्रत्येक मने जे प्रश्नटी आसमी एस एम एस मार्फत मेल मार्फत और फोन कले प्रचुर एक ही प्रश्न पे से ही प्रश्नगुल आज के भिडियो सजानो तुम्हारा थामनेल देखे बुझते ही पेच एचड़ा भिडियो शुरू करार आगे जरा जें पास दो हज़ार तेईस प्रिपारेशन नीते चाओ ये भिडियो डेस्क्रिपन बक्स लिंक देना थको से जुक्त हो जाओ तो चलो भिडियो शुरू करा जा तीनटे चारटे प्रश्न तुम्हारे मन आसा हलो एक नम्बर हमें आपग्रेडेशन करते पर दो नम्बर मपअपे पार्टिसिपेट करते पर तीन नम्बर सेकेंड राउंडे आसा कलेजे भर्ती होते कि चारटे प्रश्न यारटे प्रश्न तीनटे प्रश्न उत्तर खूब सहजे तुम्हारा पे जा भिडियो मार्फत तीडियो शेष पर्त देख सब प्रथम जो प्रश्न से आपग्रेड करा जा मपअपे पार्टिसिपेट करा जाए कि ना ये क्योंकि एके अपर सी रिलेटेड कोश्चन सब प्रथम उत्तर देव जो मपअपे पार्टिसिपेट करा जा मपअपे पार्टिसिपेट तुम्हारा प्रत्येके करते जरा जा रेजिस्ट्रेशन करा प्रत्येके क्यूँ मपअपे पार्टिसिपेट करते अवश्य पड़े अर्थात जरा फार्ष्ट काउन्सिलिंग आगे जो रेजिस्ट्रेशन हो प्रत्येके मपअपर जो एलिजिबल एवे आसा जा आपग्रेडेशन करते पर ना तर आगे देखते हैं जो सेकेंड राउंडे तुम्हार रेजाल्ट बुझिए बला जा धरे नाओ तुम चौबीसा कलेज रेखे चौबीसा टोटाल कलेज रेखे फार्स्ट राउंडे तुम्हार बस नम्बर कलेजे तुम्हार चयस जेटा छो से चयस ही तुम अलटमेंट हो तो खूब स्वाभाविक ही तुम्हारा जरा सेकेंड राउंडे रेजाल्ट पे तुम्हारा प्रत्येके कि भेरिफिकेशन कर हजार टाक दिए सीट बुकिंग कर तब तुम्हारा क्यों फार्स राउंड सेकेंड राउंडे आपग्रेडेशन एक प्रसेस करते पे एवे प्रथम क्राइटेरिया कि देखो पीडिएफे लेखाई आ फार्ष्ट क्राइटेरिया अलटमेंट इज आपग्रेडेड टू कैंडिडेट्स फार्ष्ट चएस अर्थात तुम्हें जे चौबीस चएस कर सेकेंड राउंडे एस एकदम एक नम्बर कलेजा क्यों अलट हो धरे नाओ तुम्हार एक नम्बर कलेज अलट हो तर क्षेत्र क्यों करते से ही समस्त कैंडिडेट दर नतून कर हजार टाक दीते हाँ तर कारण फार्ष्ट राउंडे तरह की बस नम्बर चएस तर अलट हो से भेरिफिकेशन कर पी आई रिपोर्टिंग एडमिशन फर्मालिटीज मान भेरिफिकेशन कर प्लस सीट बुकिंग कर से अपेक्षा करवर्ती राउंडर जो एवं से ही परवर्ती राउंड अर्थात सेकेंड राउंडे तर एक नम्बर कलेज क्यों अलट हो से क्षेत्र में बार सेकेंड राउंडर जो ताकि क्यों करते नतून अलटेड हवा जो लेटार जे कलेज लेटार एडमिशन लेटर से डाउनलोड करते हैं समस्त डकुमेंट्स नहीं तर नतून अलटेड हवा कलेजे क्यों ताके भर्ती होते ही ताके भर्ती होते ही देखो द कैंडिडेट नीड नट टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी एगेन बाट हि और सी मास्ट डाउनलोड निव अलटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट टू दिवलि अलटेड इन्स्टिट्यूट एंड कमप्लीट दल एडमिशन फर्मालिटीज साच कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन मपा ब्राउंड इफ एनी ऑन द अदार हैंड इफ द कैंडिडेट डज नट कमप्लीट एडमिशन फर्मालिटीज हि और सी उल वि डिवारेट फ्रम एनी सीड अलोड इन एनी फ्यूचर राउंड अर्थात जर एकदम फार्ष्ट चएस लक हेटा लक हलटेड हेट पैरामेडिकल होते एस सी नार्सिंग होते जर फार्स चएस अलटेड हेकेंड राउंडे एस तर क्यूँ सेकेंड राउंडे जे नतून अलटेड होने भर्ती होते ही तब ता मपअपर जो एलिजिबल जदि भर्ती ना तटोमेटिक काउन्सिलिंग डिवारेट हो गल यहाँ हलो फार्ष्ट क्राइटेरिया सेकेंड कि होते अलटमेंट इज आपग्रेडेड बाट टू सेकेंड और लेटर चएस एटार मिनिंग कि ठीक एक ही भाव 
চব্বিশটা কলেজ আছে চব্বিশটা কলেজের তুমি ফার্স্ট রাউন্ডে সাজিয়েছিলে তোমার ফার্স্ট রাউন্ডে বাইশটা বাইশ নম্বর কলেজে অ্যালট হয়েছিল এবং সেকেন্ড রাউন্ডে আপগ্রেড তোমার হয়েছে উনিশ নম্বর কলেজে ধরে নাও তাহলে যদি উনিশ নম্বর কলেজে আপগ্রেড হয় সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে সেক্ষেত্রে তোমার কাজ হচ্ছে একই নতুন যে অ্যালটেড লেটারটা তোমার এসছে সেই অ্যালটেড লেটারটা ডাউনলোড করা এবং সেই অ্যালটেড ইনস্টিটিউশনে গিয়ে কি করতে হবে অ্যালটেড ইনস্টিটিউশনে গিয়ে তোমার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করতে হবে অর্থাৎ পিআই রিপোর্টিংটা করতে হবে কিন্তু তুমি সেখানে ভর্তি হতেও পারো ভর্তি নাও হতে পারো এই দুটো কেসেই তুমি যদি ভর্তি হও তবুও তুমি আপগ্রেডেড তবুও তুমি মাপের জন্য এলিজিবেল যদি ভর্তি নাও হও সেখানেও তুমি মাপের জন্য এলিজিবেল ক্লিয়ার হয়ে গেল ভর্তি হলেও এলিজিবেল ভর্তি না হলেও এলিজিবেল তাহলে যাদের ফার্স্ট চয়েসের পরিবর্তে কোনো লেটার চয়েস আসছে অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ চয়েস আসছে তাদের ক্ষেত্রে নতুন অ্যালটমেন্ট লেটারটা ডাউনলোড করতে হচ্ছে এবং সেই লেটারটা সঙ্গে করে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করে আসতে হচ্ছে সে ভর্তি হতেও পারে নাও হতে পারে দুটো ক্ষেত্রেই সে মপের জন্য এলিজিবেল এবারে যদি মপ আপে সে পার্টিসিপেট করে তাহলে সেক্ষেত্রে নতুন একটা ক্রাইটেরিয়া আসছে সেটা আমি পরে বলছি মপ আপের ঘটনাটা আরও একটা প্রসেস হচ্ছে কি আরও একটা প্রসেস কি হতে পারে যে অনেকের হয়তো অ্যালটমেন্ট হয়েছে অ্যালটমেন্টটা নট আপগ্রেডেড অ্যাট অল এটা তিন নম্বর ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ যারা ফার্স্ট রাউন্ডে কোনো কলেজ পেয়েছিল সেই কলেজটাই আছে তার ক্ষেত্রে কি হবে তার ক্ষেত্রে আর কোনো ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশান করতে হবে না তার কোনো সিড অ্যালটমেন্ট লেটার তুলতে হচ্ছে না তার কারণ সে তো সেই কলেজেই স্টিক করে আছে তার কোনো আপডেট হয়নি বা আপগ্রেড হয়নি সে কি করবে সাচ ক্যান্ডিডেটস মে ডিসাইড টু জয়েন দ্য ইনস্টিটিউট অফ আর্লিয়ার অ্যালটমেন্ট অ্যান্ড কমপ্লিট অল অ্যাডমিশন ফর্মালিটিস অন আদার হ্যান্ড দে মে ডিসাইড নট টু জয়েন ইনস্টিটিউট অফ দ্য আর্লিয়ার অ্যালটমেন্ট ইন বোথ কেস ক্যান্ডিডেট ক্যান পার্টিসিপেট ইন দ্য মপ আপ রাউন্ড অর্থাৎ এক্ষেত্রে সে কী করতে পারে সে সেই আগের কলেজে ভর্তি হতেও পারে নাও হতে পারে তবুও সে কিন্তু মপ আপের জন্য এলিজিবেল তাহলে বুঝতে পারলে তোমরা মপ আপের জন্য সবাই এলিজিবেল শুধুমাত্র যার ফার্স্ট চয়েসটাই অ্যালট হয়েছে সেকেন্ড রাউন্ডে এসে সেক্ষেত্রে কি হবে তাকে কিন্তু ভর্তি হতেই হবে তবে সে মপ আপের জন্য এলিজিবেল হবে ক্লিয়ার এবারে আসা যাক যে মপ আপ রাউন্ডে ব্যাপারটা কেমন কি হতে পারে মপ আপ রাউন্ড কি জিনিসটা দেখো মপ আপ রাউন্ড পার্টিসিপেশান ইন মপ আপ রাউন্ড ইজ অপশনাল পার্টিসিপেশান ইজ মপ আপ রাউন্ড ইজ অপশনাল তাহলে কি হচ্ছে তোমরা অপ অংশগ্রহণ করতেও পারো নাও করতে পারো এবং মপ আপ রাউন্ডে অংশগ্রহণ করতে হলে তোমাদের এক্সট্রা একটা দুশো টাকা দিয়ে চয়েস ফিলিংগুলো করতে হবে একটা এক্সট্রা আবার পে দুশো টাকা তোমাদের দিতে হবে ঠিক আছে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস কশালি নোট কশিয়াসলি নোট দ্যাট ইফ হি অর শি ইজ অ্যালোটেড এ নিউ সিড ইন দ্য মপ আপ রাউন্ড হিজ অর হার আর্লিয়ার অ্যালোটমেন্ট অর অ্যাডমিশান ইজ অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেলড অ্যান্ড দ্য ভ্যাকান সিট অ্যালোটেড টু দ্য ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট দ্য ক্যান্ডিডেচার ক্যান নেভার ক্লেম হিজ অর হার আর্লিয়ার সিট ব্যাক অন দ্য আদার হ্যান্ড ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাড কমপ্লিটেড অল নেসেসারি প্রসেস ইন রাউন্ড ওয়ান অর রাউন্ড টু ডাস নট গেট অ্যানি নিউ অ্যালোটমেন্ট ইন মপ আপ হিজ অর হার সিট উইল রিমেন রিটেন্ট দ্যাট ইজ হোয়াই হোয়েন সাচ ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট দেয়ার চয়েস ইন মপ আপ রাউন্ড দ্য ইনস্টিটিউট অর কোর্স হোয়ার হি অর সি অলরেডি টেকেন অ্যাডমিশান ডাস নট অ্যাপিয়ার ইন দ্য লিস্ট অফ চয়েস তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে যেসব ক্যান্ডিডেটরা মপ আপে অংশগ্রহণ করতে চাইছো তারা ভালো করে বুঝে নাও জিনিসটা যদি তোমার মপ আপে কোনো সিড অ্যালটমেন্ট হয় আর্লিয়ার তুমি ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ডে যেসব সিট পেয়েছিলে সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি তোমার কি হয়ে যাবে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তুমি মপ আপে যে সিটটা পেয়েছো সেই সিটেই তোমাকে ভর্তি হতে হবে তাই যারা মপ আপে অংশগ্রহণ করতে চাইছো তারা খুব ভেবে চিনতে মপ আপে অংশগ্রহণ করো এবং তোমরা যদি মপ আপে অংশগ্রহণ করো তোমরা যারা ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ডে কোনো কলেজ যদি পেয়ে থাকো সেই কলেজগুলো কিন্তু তোমার মপ আপে শো করবে না কি কারণে যে ওই কলেজগুলো কিন্তু আবার তোমার জন্য অ্যালোটেড হচ্ছে না এবার ধরে নাও যদি তুমি মপ আপে কোনো সিট না পাও তাহলে তুমি আগের রাউন্ডে যে সিট পেয়েছিলে তাহলে সেই সিট তোমার রিটেন থাকছে 
এইটা হচ্ছে মপ আপের ব্যাপার এবারে আসা যাক যারা ফার্স্ট রাউন্ড এবং সেকেন্ড রাউন্ড কোনো রাউন্ডেই কোনো সিট আসেনি তাদের কোনো অ্যালটমেন্ট হয় তাদের ক্ষেত্রে একদম ফ্রেশ প্রসেস তাদের ক্ষেত্রে মপ আপটা একদম ফ্রেশ প্রসেস তোমরা সমস্ত কলেজ তোমাদের লিস্টে পাবে তোমরা আবার ফের কলেজ লিস্ট কলেজের লিস্ট সাজাও আগে যেমন সাজিয়ে তার থেকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজাও সাজালে কি হতে পারে তোমার যদি সিট আসা তাহলে তুমি ভর্তি হচ্ছ যদি সিট না আসলে ভর্তি হচ্ছ না তাই এই হচ্ছে তোমাদের টোটাল একটা প্রসিডিওর প্রসিডিওরটা কি আমি যদি আরও একবার শর্ট ফর্মে বলে দিই সেটা হচ্ছে যারা ফার্স্ট রাউন্ডে কোনো অ্যালট হয়েছিল এবং আপগ্রেড করেছিল তাদের ক্ষেত্রে যদি আপগ্রেডটা একদম এক নম্বর কলেজে এসে আপগ্রেড হয় তাই তাদের কিন্তু ভর্তি হতেই হবে ভর্তি হয়েই তবে তারা কিন্তু মাপের জন্য এলিজিবেল হবে না হলে কিন্তু তারা মাপের জন্য এলিজিবেল হচ্ছে না এবারে ধরে নাও তোমার এক নম্বর কলেজের বা ইনস্টিটিউশনের পরিবর্তে দু নম্বর তিন নম্বর বা চার নম্বর কলেজে এসছে সেক্ষেত্রে তুমি ভেরিফিকেশান করে আসতে পারো ভর্তি হতেও পারো নাও হতে পারো তাও তুমি কিসে এলিজিবেল হচ্ছ মাপের জন্য এলিজিবেল হচ্ছ এবং যারা ফার্স্ট রাউন্ডে কোনো কলেজ পেয়েছিলে এবং আপগ্রেডে অংশগ্রহণ করেছিলে কিন্তু তোমার কোনো আপগ্রেডেশান হয়নি তোমার আর্লিয়ার কলেজটাই বা পুরনো কলেজটাই আছে সেক্ষেত্রে তোমাকে ভেরিফিকেশান করতে যেতে হচ্ছে না তুমি যদি ভর্তি হতে চাও ভর্তি হতে যেতে পারো কিংবা ভর্তি নাও হতে পারো তবুও তুমি কিন্তু মপ আপের জন্য এলিজিবেল মপ আপে যদি কোনো সিট তুমি পাও তাহলে আগের যে কোনো সিটই তোমার ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি যদি মপ আপে কোনো সিট না পাও আগে কোনো সিট পেয়েছিলে মপ আপের আগে তোমাকে তাহলে সেই সিটে তোমার অ্যাডমিশান প্রসিডিওরটা কিন্তু কমপ্লিট করতে হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে আমি বলে রাখবো যারা সেকেন্ড রাউন্ডে গভর্নমেন্ট কলেজ পেয়েছো তারা প্রত্যেকেই কিন্তু ভর্তি হয়ে যাও ভর্তি হয়ে মপ আপে তুমি অংশগ্রহণ করতে পারো আরও বাড়ির কাছাকাছি কলেজ বা ভালো কলেজ পাওয়ার জন্য কিন্তু তুমি কোনোভাবেই গভর্নমেন্ট কলেজ পেয়ে ভর্তি না হয়ে মাপ আপে অংশগ্রহণ করো না শুধু ভর্তি হয়েই তুমি মাপ আপে অংশগ্রহণ করো এবং যাদের আদৌ কোনো অ্যালট হয়নি তাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই এবং যাদের ওই প্রথম আর দ্বিতীয় পয়েন্টটা বললাম সেই দ্বিতীয় ও প্রথম পয়েন্ট যাদের হয়েছে তারা একটু খেয়াল রাখো যাদের প্রথম একদম ফার্স্ট চয়েসেই ল হয়েছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ভর্তি হয়ে যাও তা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত 